നാട്ടുവർത്തമാനത്തിലേക്ക് വിശദമായി പാളയം മാർക്കറ്റ് കലുത്താൻ കടവിലേക്ക് പറിച്ചു നടാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ കലുത്താൻ കടവിലെ കോളനി വാസികൾക്ക് ഫ്ളാറ്റ് നൽകിയതിന് പിന്നാലെ കുടിലുകൾ പൊളിച്ചു തുടങ്ങി പഴം പച്ചക്കറി മാർക്കറ്റ് മാറ്റുന്നത് കച്ചവടം ഇല്ലാതാക്കുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് വ്യാപാരികൾ കല്ലൂത്താൻ കടവിലെ കോളനിയിൽ കഴിഞ്ഞവരെ ഫ്ളാറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് പിന്നാലെ കുടിലുകൾ പൊളിച്ചു തുടങ്ങി ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇവിടെ പഴം പച്ചക്കറി മാർക്കറ്റ് പണിയാനാണ് തീരുമാനം ബി ഒ ടി വ്യവസ്ഥയിലാവും മാർക്കറ്റ് നിർമ്മാണം എന്നാൽ പാളയത്ത് നിന്ന് മാർക്കറ്റ് മാറ്റുന്നത് തിരിച്ചടിയാവുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് വ്യാപാരികൾ പാളയം മാർക്കറ്റിനെ സജീവമാക്കി നിർത്തിയിരുന്നത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബസ് സ്റ്റാൻഡും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനും ഒക്കെയായിരുന്നു ഇവിടുന്ന് ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള ആൾക്കാർ വന്ന് വാങ്ങാൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇപ്പോൾ റെയിൽവേ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരൊക്കെ അങ്ങോട്ടാവുമ്പോൾ കലത്തണവിലൊക്കെ ആവുമ്പോൾ തീരെ അളത്തിപ്പെടില്ല അതുപോലെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയവർ കാണല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നഷ്ടവും അങ്ങോട്ട് പോകണതാണ് ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ പിന്നെ ഒത്തുപിടിച്ചു പോകും ചില്ലറ വിൽപ്പന നടത്തുന്നവരെ ആയിരിക്കും മാറ്റം ഏറ്റവും അധികം ബാധിക്കുക അഞ്ഞൂറിലധികം തൊഴിലാളികൾ പഴം പച്ചക്കറി മാർക്കറ്റിലുണ്ട് ഒരു ഒരു കിൻഡിൽ സാധനം എടുത്ത് തീരുന്നില്ല പണ്ട് അതല്ല ഒരു നൂറ്റി അമ്പത് ഇരുന്നൂറ് കിലോ വിറ്റോടുത്ത് ഇപ്പോൾ നൂറ് കിലോ സാധനം വിറ്റിട്ട് പോകണില്ല എന്നിട്ട് അത് ഇതും കൂടി നമുക്ക് ഒരു അടി തന്നെയാണ് അത് അങ്ങോട്ട് പോയിക്കാണ് നമ്മളെ പോലത്തെ ആൾക്കാർക്ക് കച്ചവടത്തിൻ്റെ കഥ ചിന്തിക്കാനേ കഴിയില്ല നഗരവികസനത്തിന് മാർക്കറ്റ് കല്ലുത്താൻ കടവിലേക്ക് മാറ്റിയേ പറ്റുമെന്ന നിലപാടിലാണ് കോർപ്പറേഷൻ വ്യാപാരികളുടെ പരാതികൾ പരിഹരിച്ചായിരിക്കും മാർക്കറ്റ് മാറ്റമെന്ന് നഗരസഭാ അധികൃതർ പറയുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് കൂലി ചോദിച്ചതിന് ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾക്ക് മർദ്ദനമേറ്റതായി പരാതി പാലക്കയം തട്ടിന് സമീപത്തെ മഞ്ഞുമല ക്വാറിയിലാണ് സംഭവം അസം സ്വദേശി വിജയിക്കാണ് മർദ്ദനമേറ്റത് ഇയാളെ തളിപ്പറമ്പ് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു കൂലീനത്തിൽ കിട്ടാനുണ്ടായിരുന്ന മൂവായിരത്തോളം രൂപ ആവശ്യപ്പെട്ടതിന് സൂപ്പർവൈസർ മർദ്ദിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് ഇയാൾ പോലീസ് നൽകിയ പരാതിയിൽ പറയുന്നത് ആലക്കോട് പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു തിരുവനന്തപുരം പാൽക്കുളങ്ങരയിൽ ഗർഭിണിയായ പൂച്ചയെ തൂക്കിക്കൊന്ന സംഭവത്തിൽ പോലീസ് കേസെടുത്തു മിണ്ടാപ്രാണിക്കെതിരായ ക്രൂരത സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വിവാദമായതോടെയാണ് കേസ് പേട്ടയ്ക്ക് സമീപം പാൽക്കുളങ്ങരയിലെ ഒരു വീടിന്റെ മതിലിനോട് ചേർന്നാണ് ഗർഭിണിയായ പൂച്ചയെ തൂക്കിക്കൊന്ന നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് മൃഗസ്നേഹിയായ പാർവതി മോഹനൻ ഈ ചിത്രം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ചതോടെ സംഭവം വിവാദമായി ഒരമ്മ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രഗ്നന്റ് ടൈമിൽ അവർ ഒന്നും അനങ്ങാതെ സ്വന്തം കുഞ്ഞ് നല്ലപോലെ പുറത്തു വരണം എന്ന രീതിയിൽ ആഗ്രഹിച്ച് നടക്കുന്നത് അതുപോലെയാണ് ഓരോ മൃഗങ്ങളും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചറിയുന്നത് ഓരോ മൃഗങ്ങളും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവർ ഈ കയറ്റിൽ ആ കുരുക്കിടുന്നു അതിനെ പിടിച്ച് തള്ളുന്നു അതിന്റെ ആ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പാർവതി മോഹനന്റെ പരാതിയിൽ കേസെടുക്കാൻ വഞ്ചിയൂർ പോലീസ് ആദ്യം തയ്യാറായില്ല എന്നാൽ സംഭവം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വലിയ വിവാദമായതോടെ പോലീസ് കേസെടുത്തു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം കൊണ്ടോട്ടിയിൽ അവശ്യ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ വളർത്ത് നായക്ക് ബംഗളൂരുവിൽ വിദഗ്ധ ചികിത്സയൊരുക്കി ഇ ആർ എഫ് വളണ്ടിയർമാർ ചെരുപ്പടി മലയിൽ അവശ്യ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ നായയെ ആംബുലൻസിലാണ് ബംഗളൂരുവിൽ എത്തിച്ചത് ദിവസങ്ങളായി രണ്ടു വളർത്തുനായകൾ മലമുകളിൽ അവശരായി കിടക്കുന്ന വിവരമറിഞ്ഞാണ് ഇ ആർ എഫ് വളണ്ടിയർമാർ എത്തിയത് വളണ്ടിയർമാർ എത്തുമ്പോഴേക്കും ഒരു നായ ചത്തിരുന്നു കൂടെയുള്ള നായയ്ക്ക് പ്രാഥമിക ചികിത്സ നൽകി ആംബുലൻസിൽ ബംഗളൂരുവിൽ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു ഹ്യൂമൺ ഇന്റർനാഷണൽ സൊസൈറ്റിയുടെയും ഔട്ട്റീച്ച് കോർഡിനേറ്ററായ സാരി വർമ്മയുടെയും ഇടപെടൽ മൂലമാണ് നായയെ വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി ബംഗളൂരുവിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായത് വാർദ്ധക്യവും രോഗവും കാരണം ഉടമസ്ഥർ ഉപേക്ഷിച്ചതാവാമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം കൂടുതൽ ചികിത്സ വേണ്ടതിനാൽ ആനിമൽ റെസ്ക്യൂ ടീം നായയെ ഡൽഹിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊണ്ടോട്ടി കൊയിലാണ്ടി തുറയൂരിലെ മൃഗാശുപത്രിയുടെ പ്രവർത്തനം തകർന്നു വീഴാറായ ഇടത്തിൽ മൃഗ ഡോക്ടറും മൂന്ന് ജീവനക്കാരും ഭീതിയോടെയാണ് ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ചുവപ്പുനാടിയിൽ കുടുങ്ങിയ നടപടികളാണ് മൃഗാശുപത്രിക്കായുള്ള പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം വൈകിപ്പിക്കുന്നത് മറ്റു മൃഗാശുപത്രികളിൽ ഡോക്ടർമാരും ജീവനക്കാരുമില്ലാത്തതാണ് പ്രശ്നമെങ്കിൽ തുറയൂർ പാലച്ചുവട്ടിലെ ആശുപത്രിക്ക് അതൊരു പ്രശ്നമേയല്ല ഡോക്ടർമാരടക്കം നാല് ജീവനക്കാർ ഇവിടെയുണ്ട് കെട്ടിടം വാടകയ്ക്കുള്ളതാണെങ്കിലും അറ്റകുറ്റപ്പണി നടക്കാറില്ലെന്ന് മാത്രം മഴ പെയ്താൽ കെട്ടിടം ചോർന്നൊലിക്കും ശക്തമായ മഴയിൽ മരുന്നുകളും ഫയലുകളും നശിച്ചിട്ട
നടപടികൾ ചുവപ്പു നാടയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് സ്ഥലം കിട്ടിയാൽ കെട്ടിട നിർമ്മാണം പ്രശ്നമല്ലെന്നാണ് പഞ്ചായത്ത് പറയുന്നത് ഇറിഗേഷൻ സ്ഥലം പറഞ്ഞ് സ്ഥലം തരാൻ തന്നെ പറഞ്ഞ റോഡല്ല പക്ഷെ അതിങ്ങനെ കിടക്കുക എന്നിട്ട് നിരന്തരമായി ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുക ഫണ്ട് പിന്നെ എം എൽ എന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും എം പിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും കിട്ടും ഫണ്ടിന് ഒരു വിഷമമില്ല സ്ഥലം ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ് നിരവധി സമര പരിപാടികൾ നടന്നെങ്കിലും ആശ്വാസ വാർത്തകളൊന്നും വരാത്തതിൽ നാട്ടുകാർക്ക് പ്രതിഷേധമുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊയിലാണ്ടി വയനാട്ടിൽ പത്ത് കിലോയോളം കഞ്ചാവുമായി മഹാരാഷ്ട്ര സ്വദേശി പിടിയിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സതാര അഹമ്മദ് നഗർ സ്വദേശി തരാനാഥ് ആണ് പിടിയിലായത് വയനാട് എക്സൈസ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആൻഡ് ആന്റി നാർക്കോട്ടിക് സ്പെഷ്യൽ സ്ക്വാഡ് സംഘം നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് തരാനാഥ് കഞ്ചാവുമായി പിടിയിലായത് മാനന്തവാടി മുനിസിപ്പൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് വെച്ചായിരുന്നു അറസ്റ്റ് ഇയാളിൽ നിന്നും ഒൻപതര കിലോ കഞ്ചാവ് പിടിച്ചെടുത്തു രണ്ട് ബാഗുകളിലായി അഞ്ചു പാക്കറ്റുകളിലായാണ് കഞ്ചാവ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത് ആലുവ പറവൂർ മേഖലയിൽ ആവശ്യക്കാർക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായാണ് കഞ്ചാവ് എത്തിച്ചെന്ന് ഇയാൾ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ സമ്മതിച്ചു പെയിന്റിംഗ് തൊഴിലാളിയായ തരാനാഥ് നാട്ടിൽ പോയി വരുന്ന അവസരങ്ങളിൽ കഞ്ചാവ് മുൻപും കേരളത്തിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ആന്ധ്ര ഒറീസ ബോർഡറിലെ നരസിപട്ടണം ഭാഗത്തു നിന്നാണ് കഞ്ചാവ് കൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന് എക്സൈസ് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി കേരളത്തിലേക്ക് കഞ്ചാവ് എത്തിക്കുന്ന സംഘത്തിലെ പ്രധാനിയാണ് ഇയാളെന്ന് എക്സൈസ് സംഘം പറഞ്ഞു പ്രതിയെ കൽപ്പറ്റ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വയനാട് തിരുവനന്തപുരം അഞ്ചുതെങ്കിൽ നിന്നും മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പുറപ്പെട്ട സംഘത്തിലെ ഒരാൾ മരിച്ചു ഭക്ഷ്യവിഷ ബാധയേറ്റാണ് മരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം ശാരീരിക അസ്വസ്ഥ അനുഭവപ്പെട്ട എട്ടുപേരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ഇതിൽ മൂന്ന് പേരുടെ നില ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണ് നവംബർ അഞ്ചിന് മംഗലാപുരം മൽപ്പയിൽ നിന്നുമാണ് പത്തംഗ സംഘം മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പുറപ്പെട്ടത് ബോട്ടിൽ വെച്ച് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്ത് കഴിച്ചത് മുതൽ കൂട്ടത്തൊഴിലൊരു മത്സ്യത്തൊഴിലാളിക്ക് അസ്വസ്ഥതകൾ അനുഭവപ്പെട്ടതോടെ ഇയാളെ ബോട്ടിൽ കരയിലേക്ക് അയച്ച് ബാക്കിയുള്ളവർ മത്സ്യബന്ധനം തുടർന്നു മത്സ്യബന്ധനത്തിനിടെ നാലു പേർക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ശാരീരിക അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെട്ടതോടെ കോസ്റ്റൽ പോലീസിന്റെ സഹായം തേടി എന്നാൽ കോസ്റ്റൽ പോലീസ് സഹായത്തിനെത്തുമ്പോഴേക്കും ചാർലി മരിച്ചിരുന്നു ബോട്ടിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി മൽപ്പയിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച വെള്ളത്തിൽ വിഷാംശം കലർന്നതായാണ് സംശയം ഇതേ തുടർന്ന് വെള്ളം പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചു മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കരപറ്റാനാകാതെ നടുക്കടലിൽ അഞ്ചു നോട്ടിക്കൽ മൈൽ അകലെയായിരുന്നുവെന്ന് സാഗർ കവച്ച് പരിശോധനയ്ക്ക് പോയ കോസ്റ്റൽ പോലീസ് സി ഐ സിബി തോമസ് പറഞ്ഞു ബോട്ട് കരയ്ക്കെത്തുമ്പോൾ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ അവശരായിരുന്നു ചാർലിയുടെ മൃതദേഹം ജനറൽ ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി അഞ്ചുതെങ്ങി സ്വദേശികളായ തദേയൂസ് അരൂഖ് ഗിൽബർട്ട് എന്നിവരാണ് ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ചികിത്സയിലുള്ളത് സംഘത്തിലെ രണ്ടു പേർ തമിഴ്നാട്ടുകാരാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കാസർഗോഡ് തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിൽ വി കെ പ്രശാന്തിന് പിൻഗാമിയായി ആര് മേയറാകുമെന്ന് ഇന്നറിയാം മൂന്ന് മുന്നണികളും സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നിർത്തുന്നുണ്ട് അട്ടിമറികൾ സംഭവിച്ചില്ല എങ്കിൽ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി കെ ശ്രീകുമാർ തന്നെ മേയറായേക്കും ആർക്കും കേവല ഭൂരിപക്ഷമില്ലാത്ത തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിൽ വി കെ പ്രശാന്തിന്റെ പിൻഗാമിയായി സി പി എം തീരുമാനിച്ച മേയർ സ്ഥാനാർത്ഥി ചാക്ക കൌൺസിലർ കെ ശ്രീകുമാറാണ് കോർപ്പറേഷൻ ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കൂടിയാണ് ശ്രീകുമാർ സി പി എം വഞ്ചൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗവുമാണ് നൂറംഗങ്ങളുള്ള കോർപ്പറേഷനിൽ വി കെ പ്രശാന്ത് രാജിവെച്ചതോടെ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് അംഗങ്ങളുടെ പിന്തുണയാണ് എൽ ഡി എഫിനുള്ളത് കോർപ്പറേഷൻ ബി ജെ പി കക്ഷി നേതാവ് എം ആർ ഗോപനാണ് ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി മുപ്പത്തഞ്ച് അംഗങ്ങളാണ് ബി ജെ പിക്കുള്ളത് പേട്ട വാർഡ് കൗൺസിൽ ഡി അനിൽകുമാറാണ് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ഇരുപത്തിയൊന്ന് അംഗങ്ങളാണ് യു ഡി എഫിനുള്ളത് ഇവരെ കൂടാതെ സ്വതന്ത്ര അംഗമായ ഒരു വനിതാ കൗൺസിലറുമുണ്ട് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിർത്തി ബി ജെ പി വോട്ടുകൾ കൂടി നേടി മേയർ സ്ഥാനം നേടാമെന്ന ആലോചന കോൺഗ്രസിനുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് പിന്മാറുകയായിരുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നാളെ ടി ജെ വിനോദ് രാജിവെച്ച ഒഴിവിലേക്ക് നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് യു ഡി എഫിന് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അഗ്നിപരീക്ഷയാണ് കൊച്ചിയോട് ചേർന്ന തൃക്കാക്കർ നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സൺ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അവസാന നിമിഷ അട്ടിമറിയാണ് കോൺഗ്രസിന് നേരിടേണ്ടി വന്നത് പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ കലഹങ്ങൾ മേയർക്കെതിരെ വാളോങ്ങി നിൽക്കുന്ന കൌൺസിലർമാർ തുടങ്ങി ഭീഷണികൾ ഏറെ മേയറെ മാറ്റാനുള്ള ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെ യു ഡി എഫിനെ പിന്തുണച്ചിരുന്ന രണ്ട് സ്വതന്ത്ര കൌൺസിലർമാർ പിന്തുണ
കൊച്ചി നഗരത്തിലെ വെള്ളക്കെട്ടിന് ശാശ്വത പരിഹാരം കാണാനുള്ള ഓപ്പറേഷൻ ബ്രേക്ക് ത്രൂ പദ്ധതിക്ക് ഡിസംബർ മുപ്പത്തിയൊന്നിനകം അന്തിമ രൂപരേഖയാകും തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ നടപ്പാക്കിയ ഓപ്പറേഷൻ അനന്തയുടെ അതേ മാതൃകയിലാകും കൊച്ചിയിലെയും പദ്ധതി നഗരത്തിലെ കനാലുകളും മോഡുകളും ഉൾപ്പെടെ ജലനിർഗമന മാർഗങ്ങളുടെ വിശദമായ ഭൂപടം തയ്യാറാക്കുന്ന ജോലി പുരോഗമിക്കുകയാണ് എന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ അറിയിച്ചു കൊച്ചിയിലെ തേവര പേരണ്ടൂർ കനാലിലേക്ക് ഖരമാലിന്യങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കുന്നതും മാലിന്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതും നിരോധിച്ച് സർക്കാർ ഉത്തരവിട്ടു ഇടുക്കി ശാന്തൻപാറ റിജോഷിന്റെ മകൾ ജുവാനിയുടെ മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിച്ചു ശാന്തൻപാറയുടെ ഇടവക പള്ളിയിൽ ഇന്ന് സംസ്കാരം നടത്തും ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ച ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന പ്രതി വസീമിന്റെയും റിജോഷിന്റെ ഭാര്യ ലിജിയുടെയും നില മെച്ചപ്പെട്ടതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു ഇന്നലെ രാത്രി എട്ട് മണിയോടെയാണ് ജുവാനയുടെ മൃതദേഹം നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ എത്തിച്ചത് തുടർന്ന് രാജകുമാരി കുരുവിള സിറ്റിയിലെ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി ഇന്ന് ശാന്തമ്പാറ ഇൻഫാൻ ജീസസ് കാത്തലിക് സെമിത്തേരിയിൽ സംസ്കാരം നടക്കും ജുവാനയുടെ അച്ഛൻ റിജോഷിന്റെ സംസ്കാരവും ഇവിടെയാണ് നടന്നത് ഇടുക്കിയിൽ നിന്നുള്ള അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ച് മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിച്ചത് മുംബൈ ജെ ജെ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന വാസിമിന്റെയും ലിജിയുടെയും ആരോഗ്യനില മെച്ചപ്പെട്ടതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഇരുവരുടെയും മൊഴിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്വേഷണ സംഘം മുംബൈയിൽ തുടരുകയാണ് റിജോഷിനെ കൊലപ്പെടുത്തി ശാന്തമ്പാറയിലെ റിസോർട്ട് സമീപം കുഴിച്ചുമൂടിയാണ് ഭാര്യ ലിജിയും റിസോർട്ട് മാനേജർ വാസിമും ജുവാനയുമായി കടന്നത് റിജോഷിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയതോടെയാണ് കുട്ടിയെ വിഷം കൊടുത്ത് കൊലപ്പെടുത്തി ഇവർ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇടുക്കി സമൃദ്ധി ക്യാമ്പയിന് ചവറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ തുടക്കം മടപ്പള്ളി വാർഡിൽ നടന്ന പരിപാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി കെ ലളിത വൃക്ഷത്തൈ നട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ തരിശുരഹിത പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നടപ്പിലാക്കുന്ന സമൃദ്ധി ക്യാമ്പയിനാണ് ചവറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ തുടക്കം കുറിച്ചത് ചവറ മടപ്പള്ളി വാർഡിൽ നടന്ന പരിപാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി കെ ലളിത വൃക്ഷത്തൈ നട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കുടുംബശ്രീ മുഖേനയായാലും ഇപ്പം വയോജനങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് തന്നെ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വയോജന ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം അവർക്കറിയാം പഴയ കാലങ്ങളിലെ കൃഷി കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനും അതിനു വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും പഴയ തലമുറകൾക്ക് കഴിയും അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മുടെ വയോജന ഗ്രൂപ്പുകളിലുള്ള അവരെയും സംഘടിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ ഈ കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നതിന് അവ ഈ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ കൃഷി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള സഹായം അവരിൽ നിന്നുണ്ടാവും വാടംഗം ജി ആർ ഗീത അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ എം കെ എസ് പി ബ്ലോക്ക് കോർഡിനേറ്റർ മായാദേവി പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചു കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ ശശികല വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി രാഹുൽ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ചവറ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മുതൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് പോക്സോ കേസുകൾ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന കേസുകൾ വേഗത്തിൽ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കാൻ നടപടി വേണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാവുകയാണ് ഈ വർഷം ഇതുവരെ പോക്സോ കേസുകളാണ് ജില്ലയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന പോക്സോ കേസുകളിലെ തീർപ്പ് വൈകുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ നടപടി വേണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാകുന്നത് ജില്ലാ കോടതിയിലെ ഒരു ജഡ്ജിക്ക് പോക്സോ കേസുകളുടെ കൂടി ചുമതല നൽകുകയായിരുന്നു മുട്ടത്തെ കോടതിയിലാണ് നിലവിൽ പോക്സോ കേസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നത് കേസുകളുടെ ആധിക്യം മൂലം എല്ലാ ദിവസവും പോക്സോ കേസുകൾ പരിഗണിക്കാറില്ല ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ജില്ലാ കോടതിയിൽ പോക്സോ കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക ജഡ്ജിയെ നിയമിക്കുകയും ദിവസവും കേസുകൾ പരിഗണിക്കുകയും വേണമെന്ന് സംസ്ഥാന ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ അംഗം സിസ്റ്റർ ബിജി ജോസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇടുക്കി ജില്ലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് കേസുകളാണ് പോക്സോ കോടതിയിൽ മുട്ടത്ത് കോടതിയിൽ തന്നെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന കേസുകൾ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് പോലീസ് അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കി വിചാരണ നടത്തേണ്ട കേസുകൾ മാത്രം അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് എണ്ണം രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മുതലുള്ള കേസുകളാണ് ഈ വർഷം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജനുവരി മുതൽ ഈ ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തൊന്ന് വരെയുള്ള കണക്കിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കേസുകൾ എഫ് ഐ ആർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേസുകളുടെ വിചാരണ നീളുന്നത് ഇരകളാക്കപ്പെടുന്ന കുട്ടികൾക്കും മാതാപിതാക്കൾക്കും പ്രയാസമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മുതൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് കേസുകളാണ് തീർപ്പാകാതെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് ഈ വർഷം ഇതുവരെ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് പോക്സോ കേസുകൾ
മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി ചലിപ്പിക്കാവുന്ന വീൽ ചെയർ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് ഏതു ദിശയിലേക്കും നിഷ്പ്രയാസം സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയും വിധമാണ് രൂപകൽപ്പന വഴിയിൽ തടസ്സങ്ങളോ കുഴികളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ മുന്നോട്ടു പോകാത്ത വിധമാണ് വീൽ ചെയറിന്റെ പ്രവർത്തനം ജി പി എസ് വഴി വീൽ ചെയർ എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടെത്താനും കഴിയും മാത്രമല്ല വീൽ ചെയർ മറിഞ്ഞു വീണാൽ സൈറൺ മുഴങ്ങുകയും ചെയ്യും ഞങ്ങളെ കൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഒരാൾക്ക് തന്നെ എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് ഞങ്ങൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഇപ്പം പൈസ ഉള്ളവരാണെങ്കിലും രണ്ടര ലക്ഷം രൂപയൊക്കെ വാങ്ങുന്ന വീൽ ചെയർസ് ഉണ്ട് അതിനൊക്കെ റൂട്ടിലേക്കൂടെ പോകുന്ന വെറും ജോയ്സ്റ്റിക് കൺട്രോൾഡായ വീൽ ചെയർസ് ആണ് പക്ഷെ അതിന് കുറേ പോരായ്മകളുണ്ട് അത് പരിഹരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഡിവൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളൊരു ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലൂടെ എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇതിൻ്റെ നെറ്റ്വർക്ക് വഴി വീട്ടിലിരുന്നവർക്ക് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഇതിൻ്റെ ജി പി എസ് ലൊക്കേഷനൊക്കെ അറിയാൻ കഴിയും ചെയർ അസിസ്റ്റ് എന്നാണ് ഇതിന് പേര് നൽകിയിട്ടുള്ളത് മാർക്കറ്റിൽ ഒരു ലക്ഷത്തിലേറെ രൂപ വില വരുന്ന വീൽ ചെയറിൽ ഇത്ര സൗകര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇരുപത്തിയായിരം രൂപയ്ക്ക് നിർമ്മിക്കാമെന്നാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ പറയുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ അരീക്കോട് ഒറ്റമുറിക്കോറയിൽ നിന്നും ശിവാനിക്കും കുടുംബത്തിനും മോചനം ശിവാനിക്ക് അടച്ചുറപ്പുള്ള വീട് ഒരുക്കുകയാണ് പി കെ ബഷീർ എം എൽ എയും സുമനസുകൾ ഏറെ നാട് നടന്ന കലോത്സവത്തിൽ ശിവാനിയുടെ മിന്നുന്ന പ്രകടനം കണ്ട് അഭിനന്ദിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഒറ്റമുറി വീട്ടിൽ കഴിയുന്ന ശിവാനിയുടെ കഥ എം എൽ എ അറിയുന്നത് അടച്ചുറപ്പുള്ളൊരു വീടിനായി ശിവാനിയുടെ കുടുംബം പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരെ സമീപിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നാളുകളേറെയായി ഇവരുടെ അപേക്ഷ പഞ്ചായത്ത് പരിഗണിച്ചതുമില്ല ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കുടുംബത്തിന് വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകാനുള്ള തീരുമാനം പി കെ ബഷീർ എം എൽ എ പ്രഖ്യാപിച്ചത് പ്രഖ്യാപനം മാത്രമല്ല നാട്ടുകാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വീട് പണിക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുകയും ചെയ്തു പ്രവാസികളായ നമ്മുടെ പ്രദേശത്തെ മറ്റുള്ള ആളുകളെ കത്തം വിളിച്ച് കാണുകയും അവർ ഈ വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ട സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകാൻ പറയുകയും ചെയ്തു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്ന് ആ കുടുംബത്തിന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ വാക്ക് പാലിക്കുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ ഇവരുടെ കുടുംബത്തിന് ഒരു വീട് ഒരു അറുന്നൂറ്റി എൺപത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ നല്ലൊരു വീട് നിർമ്മിച്ച് നൽകുകയാണ് നാല് മാസം കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചു മാസങ്ങൾക്കകം തന്നെ വീട് നിർമ്മാണത്തിനുള്ള ഫണ്ടും കണ്ടെത്തി എടവണ്ണ സി ഡി ഹാജി യു പി സ്കൂളിലെ ഏഴാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയായി ശിവാനിക്ക് പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി കൂട്ടായ്മയാണ് വീട് വെക്കാൻ സ്ഥലം വാങ്ങി നൽകിയത് ഒറ്റമുറിക്കൂരയിൽ നിന്നും സുരക്ഷിതവും സൗകര്യവും നിറഞ്ഞൊരു വീടിലേക്ക് ശിവാനി മാറുകയാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ അരീക്കോട് തിരുവനന്തപുരം അമ്പലമുക്കിൽ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് പൊട്ടിയതിനെ തുടർന്ന് നഗരത്തിൽ ജലവിതരണം നിർത്തിവെച്ചു പേരൂർക്കട അമ്പലമുക്ക് കവടിയാർ കഴക്കൂട്ടം മേഖലകളിൽ കുടിവെള്ളം മുടങ്ങും വിവരങ്ങളുമായി ടി ജി സജിത്ത് ചേരുന്നോ സജിത്ത കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ ആ ഇന്ന് രാവിലെയോടു കൂടിയാണ് രഞ്ജിനി ഈ പേരൂർക്കടയ്ക്ക് സമീപം അമ്പലമുക്കിലെ പൈപ്പ് ലൈൻ പൊട്ടിയത് അത് പ്രധാന റോഡിലുള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ ആണ് പൊട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഗതാഗത കുരുക്കും ഏറെ രൂക്ഷമാണ് പൈപ്പ് ഇതുവരെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനായിട്ടില്ല എന്തായാലും നഗരത്തിൽ ഭാഗ്യമായി ജലവിതരണം മുടങ്ങും കവടിയാർ പട്ടം കഴക്കൂട്ടം അടകം മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ സമീപ പ്രദേശങ്ങൾ അടക്കമുള്ള മേഖലകളിൽ വെള്ളം മുടങ്ങുമെന്നാണ് വാട്ടർ അതോറിറ്റി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇവിടുത്തെ ഇത് പൈപ്പ് പൈപ്പ് പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നാളെയോടു കൂടിയേ പൂർത്തിയാകാൻ കഴിയുമെന്നാണ് വാട്ടർ അതോറിറ്റി അറിയിക്കുന്നത് കാരണം റോഡിന്റെ ഒരു ഭാഗം പൂർണ്ണമായും മാറ്റിയതിന് ശേഷമായിരിക്കണം അവിടെ ഇത് പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോ ഇതുവരെയും ഇപ്പോൾ കുടിവെള്ള പ്രശ്നം അനുഭവപ്പെട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല പക്ഷെ വരുന്ന മണിക്കൂറുകളിൽ കുടിവെള്ള പ്രശ്നം അനുഭവപ്പെട്ട് തുടങ്ങും സമ്മർദ്ദം കൂടിയതുകൊണ്ടാണ് പൈപ്പ് പൊട്ടിയെന്നാണ് വാട്ടർ അതോറിറ്റി നൽകുന്ന വിശദീകരണം തിരുവനന്തപുരം അമ്പലമുക്കിൽ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് പൊട്ടിയതിനെ തുടർന്നാണ് നഗരത്തിൽ ജലവിതരണം നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് പേരൂർക്കട അമ്പലമുക്ക് കവടിയാർ കഴക്കൂട്ട മേഖലകളിൽ കുടിവെള്ളം മുടങ്ങും നാളെയോടു കൂടി മാത്രമേ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാകൂ എന്നാണ് വാട്ടർ അതോറിറ്റി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ടി ജി സജിത്താണ് വിശദാംശങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത് മറ്റു വാർത്തകൾ കൂടി നോക്കാം കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ഒൻപത് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധികളിൽ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചു പതിനാലാം തീയതി രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിവരെയാണ് കേരള പോലീസ് ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള നിരോധനാജ്ഞ അയോധ്യ വിധിയിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ടിനെ
കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേർന്ന ജില്ലാ സുരക്ഷാ സമിതി യോഗം സ്ഥിതിഗതികൾ പരിശോധിച്ച് അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന് വിലയിരുത്തി ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ജില്ലയിലെ ഒൻപത് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധികളിൽ മുൻകരുതൽ നടപടിയായി പോലീസ് ആക്ട് പ്രകാരം നവംബർ പതിനാലാം തീയതി വരെ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കാസർഗോഡ് ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന് താൽക്കാലിക പാലം നിർമ്മിക്കാനുള്ള വാഹന സംവിധാനം കൈമാറി കഞ്ചിക്കോട്ടെ ബെമൽ കേന്ദ്ര പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ കഞ്ചിക്കോട്ട ബെമലിൽ നിർമ്മിച്ച സർവത്ര ബ്രിഡ്ജ് സിസ്റ്റമാണ് ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന് കൈമാറിയത് സൈനിക നീക്കങ്ങൾക്കായി നദികളിലും മറ്റും താൽക്കാലിക പാലങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനാണ് ട്രക്കിൽ ഘടിപ്പിച്ച സർവത്ര ബ്രിഡ്ജ് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുക രണ്ടര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എഴുപത്തിയഞ്ച് മീറ്റർ പാലം നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് സർവത്ര ബ്രിഡ്ജ് സിസ്റ്റം സൈനിക നീക്കങ്ങൾക്കിടെ നദികൾ മുറിച്ചു കിടക്കുന്നതിനും ദുർഘട പ്രദേശങ്ങളിലും മറ്റും താൽക്കാലിക പാലം നിർമ്മിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തെ സഹായിക്കുന്നതാണ് പുതിയ സംവിധാനം കഞ്ചിക്കോട് ബി എം എല്ലാണ് ഇവ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് മെയ്ക്ക് ഇൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പൂർണ്ണമായും തദ്ദേശീയമായി നിർമ്മിച്ചതാണ് ഈ വാഹന സംവിധാനം ട്രട്ട ട്രക്കിൽ പ്രത്യേകമായി ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സംവിധാനമാണിത് അഞ്ചു വാഹനങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് ഒരു യൂണിറ്റ് ഒരു വാഹനത്തിൽ പതിനഞ്ച് മീറ്റർ പാലം നിർമ്മിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അഞ്ച് വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ആറ് മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ എഴുപത്തിയഞ്ച് മീറ്റർ താൽക്കാലിക പാലം നിർമ്മിക്കാം ഇന്ത്യയ്ക്ക് അഭിമാനമായ ഈ വാഹന സംവിധാനം ബെമൽ ഡിഫൻസ് റിസർച്ച് ഡയറക്ടർ ആർ എച്ച് മുരളീധരൻ മേജർ ജനറൽ എസ് രാധാകൃഷ്ണനെ കൈമാറി so i am hopeful that you know we'll be able to complete these uh, 22 bridges in the next two years moonu units kalai 15 vahanangal aanu indian sainathine kaimaariyathu 22 units kal aanu kanjikode bml il nirmikkuga 70 ton bharam chumakkan sheshiyullathaanu sarvatra bridge system palathinte neelam koodal neetanum korakkanum sadhikkum ella sahajarathilum ubhayogikkavunnadinalana palathine sarvatra enna peru kai vannathu aavashyamengil ദുരന്ത നിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കാം ബെമലിനെ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കാനുള്ള നീക്കം സജീവമാകുമ്പോഴാണ് ഇന്ത്യൻ സേനയ്ക്ക് തന്നെ അഭിമാനമായ സർവത്ര ട്രക്ക് ബെമൽ പുറത്തിറക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബെമലിനെ പൊതുമേഖലയിൽ നിലനിർത്തണമെന്ന ആവശ്യത്തിന് പ്രസക്തി ഏറുകയാണ് ക്യാമറമാൻ പ്രജിത് കോങ്ങാടിനോടൊപ്പം പ്രസാദ് ഉടുമ്പിശ്ശേരി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പാലക്കാട് കൂടതായി കൊലപാതക പരമ്പരയിൽ കൂടുതൽ തെളിവുകൾ തേടി അന്വേഷണ സംഘം ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘവുമായുള്ള ചർച്ച നിർണായക വഴിത്തിരിവായി എന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് വിലയിരുത്തുന്നു ജോളിയെ വീണ്ടും കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങാൻ പോലീസ് ശ്രമിക്കും കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാരടങ്ങിയ മെഡിക്കൽ ബോർഡുമായി നടത്തിയ ചർച്ച നിർണായക വഴിത്തിരിവായി എന്ന് അന്വേഷണ സംഘം ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളുടെ അഭാവം അന്വേഷണ സംഘത്തിന് തിരിച്ചടിയാവുമ്പോഴും മെഡിക്കൽ ബോർഡിന്റെ സഹായത്തിൽ ഇത് മറികടക്കാനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് അന്വേഷണ സംഘം ആറുപേരും കൊല്ലപ്പെട്ട സാഹചര്യങ്ങൾ മരണത്തിലെ സമാനതകൾ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഡി വൈ എസ് പി ഹരിദാസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം മെഡിക്കൽ ബോർഡുമായി ചർച്ച നടത്തി പൊന്നാമറ്റം ടോം തോമസിന്റെ മരണത്തിൽ ജോളിയെ അന്വേഷണ സംഘം കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങും ഷാജു പിതാവ് സഖറിയാസ് എന്നിവരെ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യും ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളുടെ ശേഖരണം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻപ് കൂടുതൽ അറസ്റ്റ് ഉണ്ടായേക്കുമെന്നാണ് സൂചന ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് സൌത്ത് ഏഷ്യ ഫ്രട്ടേണിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ദൃശ്യ സായാഹ്നം പരിപാടി ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു കാപ്പാടും ചോമ്പാരയിലുമാണ് പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചത് ദക്ഷിണേന്ത്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ സൌഹാർദ്ദം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കാൻ രൂപം കൊണ്ട സൌത്ത് ഏഷ്യ ഫ്രട്ടേണിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് വിവിധ കലാരൂപങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത്തരം കലാ സാംസ്കാരിക സഹായങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാനാണ് സംഘടനയുടെ തീരുമാനം വടകര ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ആർട്ട് ഗാലറിയിലാണ് സാംസ്കാരിക വിനിമയ പരിപാടി സംഘടനയുമായി ചേർന്ന് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒഡീസി കഥക് സാത്രിയ ധോൽസലം തുടങ്ങിയ കലാരൂപങ്ങളും കേരളീയ കലാരൂപങ്ങളും അരങ്ങേറി ഈ വടകര ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ ആർട്ട് ഗാലറി ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തി ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ അഭിമാനകരമായ ഒരു മുഹൂർത്തമാണ് എന്തായാലും കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ കലാ സാംസ്കാരിക മേഖലകളിൽ ഞങ്ങൾ നടത്തിയ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിന്റെ 
തദ്ദേശീയർക്കും നൃത്തം അവതരിപ്പിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചു സർസേവാ സംഘം പ്രസിഡന്റ് രാധാബേൻ പട്ടേലാണ് പരിപാടികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് വിവിധ രംഗങ്ങളിൽ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചവരെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വടകര നാട്ടുവർത്തമാനം പൂർണ്ണമാവുകയാണ്